So the growth of uh, multicellular organisms due to the mitosis. Inko ko vishyam kodu duvandi. For example, uh, oka chettu ko gaya mjee saam. Leda manam kinda padi gaya mpalayam. Oka gaya mjee padi. Apo dhe nthiru tu nthi? Anthamundu cell vibajana jarga nthi. Mohamul ka cell vibajana agi pe nthi. Chashwita kanal am nai. Kaani yapadhe te gaya mjee tagali nthi. A gaya mjee tagali nthi chota vibajana mjee tagali nthi. विभजन मोदल समय विभजन मोदल आ गा मारा तोडपड़ी हीलिंग आफ फूड तो सैल रिपेर अने जो रीप्लेस दू से ओके ब्लड से मेरीस्टमेटिक से ऐरपा जो इन फर् एग्जापल मूल ब्लड से लाइफ स्पैन चाल तक उ मल्ल ऐरपड़ता कना वैल ब्लड से रेड ब्लड से नाशन सो मेरी से डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन है ना आने आम शान्ने मन पार्षद इस्ताम। डी डिफरेंशिएशन वाला सेल रिपेयर जरूरत हूँ। री डिफरेंशिएशन वाला कुत्ता अब कना ले पड़ी द्वितीय रुद्री कर पिस्तन नहीं मक्कल लो। जिधर बीज मक्कल लगानी, जिधर बीज वेल लगानी, कांडम लगानी, we can observe that secondary growth due to the 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 another new cells are formed by the mitotic division. Okay. सो अद तरह मेरीस्टमेटिक से ग्रोथ पागोटाइए अब मैटाटिक रीजन जो अंदर मुख्य चूँसार चूँगी एपिकल मेरीस्टमेटिक टिश्यू अंड लाट्रल मेरीस्टमेटिक टिश्यू एपिकल मेरीस्टमेटिक टिश्यूस अंत अग्रस्थ अग्रभाग विभाज कणजाल अग्र विभाज कणजाल साधारण विभाज कणजाल मन फस्ट इयर असल कणजाल ले आ सिलबस तोगे ऐक्चुअल विभाज कणजाल मन को स्थापा ने बटी मूड रका एपिकल इंटर कलरी अंड लाट्रल मेरीस्टमेटिक टिश्यू ओके एपिकल इंटर कलरी अंड लाट्रल मेरीस्टमेटिक टिश्यू सो एपिकल को इंटर कलरी कनक मध्यम पै कध्यम पेरगटा की मध्यस्थ विभाज कणजालेमो कनक मध्यम पनी एपिकल मेरीस्टेमो बड्ड बरपा पनी को मोगल ऐरपा की पनी लाट्रल मेरीस्टेम अभी लाइव नालिका विभाज कणजाल नालिका कणजाल कालिका कणजाल द्वितीय रुद्धि की कारण ओके नालिका पुण्य लपट उभाज कणजाल अभी लाट्रल मेरीस्टमेटिक पार्थ विभाज कणजाल ओके नैक्स्ट मिया सो मिया अंत क्षय करण विभजन क्षय पदों क्षय चंद्रन अंत तग्ं विभजन अभी क्षय करण क्षय करण दश क्षय करण विभजन अंत मुख्य क्षय करण विभजन एडी अंत प्रत्युत्पत्ति की तोडपड़ी प्रत्युत्पत्ति के संयोग बीजा एरपा की संयोग बीजा एरपाली एकसित कणा एरपाली अभी एरपाली संयुक्त बीज एरपा की संयुक्त बीजेपन तरह मल्ल द्वयस्थित जीव एरपड़ी अटे प्रत्युत्पत्ति पागने कणाल स्त्री संयोग बीज कणा पुष संयोग बीज कणा एक्पड़नाई कण स्त्री संयोग बीज कण इंब्रिओ शाख पिंड कोश कदे विधा पुष संयोग बीजा कराग रेणु कंटे मन चूस पुष्पमेद पुष्प दे निदर्शन रिप्रडक्ष निदर्शन रिप्रडक्ट फेज की निदर्शन फ्लवरिंग स्टेज स्टार्ट ओके okay. तो फ्लवरिंग स्टेज स्टार्ट पुष्पमने कमेमन रिप्रोडक्ट स्टेज स्टार्ट ने पुष्पन का रिप्रोडक्ट स्टेज कटे मुझे ये सैक्सुअल रिप्रोडक्ष स्टार्ट एंटे 
asexual reproduction followed by sexual reproduction asexual reproduction lo kuda jarige tatvandi mark emdante thula siddha bijal thula siddha bijal erpadala aa pushpam lo motta motta aa tarvatane adi pratutpatti avayanga maarutundi adhe vidhanga paragarenulu erpadam paragarenulu erpannayante paragarenulu sookshma siddha bijal antaru thula siddha bijalu అండంలో ఏర్పడాలి తర్వాత సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు పరాగ కోశంలో ఏర్పడాలి ఆ తరువాతనే ఆ యొక్క సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు పురుష సంయోగ బీజ విధంగా మూడు కణాల స్థితికి మారాలి అదే విధంగా స్థూల సిద్ధ బీజము ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు లేదా నాలుగు కలిసి లేదా ఒకటో కలిసి అది ఏ విధంగా మారాలి ఏడు కణాల స్థితి అని ఎనిమిది కేంద్ర కాల స్థితి కలిగినటువంటి మల్టీ సెల్లర్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు అది ఏమవుతుంది అది మల్టీ సెల్లర్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇంబ్రియో శాక్ అంటున్నాం లేదా ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ అని అంటున్నాం ఓకే సో కాబట్టి మియాసిస్ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా సిద్ధ బీజాలు ఏర్పరచడానికి మనకు వస్తుంది మొట్టమొదట సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడిన తరువాత ఆ సిద్ధ బీజాలు మార్పు చెంది పురుష సంయోగ బీజంగా స్త్రీ సంయోగ బీజంగా మారడానికి పనికి వస్తాయి స్త్రీ సంయోగ బీజంగా మారడానికి మళ్ళీ సమయ భజన అవసరం పురుష సమయ బీజానికి మళ్ళీ సమయ భజన అవసరం రెండు సమయ భజన అవసరం దానికి ఓకే సో కాబట్టి మియోసిస్ అనేటువంటిది తగ్గి విభజన ముఖ్యంగా సిద్ధ బీజాలు ఏర్పరచడానికి పనికి వస్తుంది మీరు ఒకసారి గమనించండి బ్రయోఫైటా కానీ టెరిడోఫైటా కానీ జిమ్నోస్ఫోమ్స్ లో పరిశీలించినట్టయితే సిద్ధ బీజ దశ అన్నాం సంయోగ బీజ దశ అన్నాం సంయోగ బీజ దశ ఎన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది సంయుక్త బీజం మీద పెన్న తర్వాత సిద్ధ బీజ దశ మొదలవుతుంది ట్యూఎన్ కండిషన్ మొదలవుతుంది ట్యూఎన్ కండిషన్ మొదలైన తర్వాత స్థూల సిద్ధ బీజ మాత్ర కణము క్షేకరణ బీజన జరిగిన తర్వాత అప్పుడు సిద్ధ బీజాలు నాలుగు సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి అంటే సిద్ధ బీజాలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడినాయో అది ఏక స్థితిక దశ అంటే సంయోగ బీజ దశకు మొదటి కణం ఏది అంటే సిద్ధ బీజాలు అవునా కదా సిద్ధ బీజాలు ఏక స్థితికంగా ఉన్నాయి ఆ సిద్ధ బీజాలు మనకి ఒక చిన్న మొక్క నేర్పరుస్తాయి పెరడో పేటలు అయితే ప్రథమాంకురం అంటాం ప్రతాలస్ అంటారు ఓకే తర్వాత చూడండి సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది సంయుక్త ఈ రెండు ఇక మామూలుగా ఇక స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాలన్నీ ఏర్పడిన తర్వాత అవి చివరి కణాలు అవుతాయి సంయోగ బీజ దశకు చివరి కణాలు అవి ఆ రెండు కణాలు చివరి కణాలు రెండు కలిసిన తర్వాత ఏమైతే సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది ఆ సంయుక్త బీజం టూ అండ్ కండిషన్ ద టూ అండ్ కండిషన్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా ఒక చిన్న నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అదే టెరడో పాయింట్ లో గమనిస్తే ఆ టూ అండ్ కండిషన్ లో సంయుక్త బీజము పాదము కాడ గులికైన నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఆ పాదము కాడ గులికైన నిర్మాణం డెరడో బ్రేఫైట్ లో కూడా చూస్తాం మనం పాదము కాడ గులిక ఆ గులిక లోపల మనకు ఏం కనిపిస్తాయి స్థూల సిద్ధ మామూలుగా సిద్ధ బీజ మాతృ కణాలు కనిపిస్తాయి ఆ సిద్ధ బీజ మాతృ కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చివరి కణాలు సిద్ధ బీజ దశకు చివరి కణాలు సంయుక్త బీజం మొదటి కణం ఇలా విషయాలు మనం ఆలోచించాలి మియాసిస్ ముఖ్యంగా గమనిద్దాం ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రోజనీ బై సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామిట్స్ ఈచ్ విత్ ఏ కంప్లీట్ హెప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ గ్యామిట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ద డిప్లాయిడ్ సెల్స్ అంటే మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ టూ ఎన్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ మియాసిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లీనియర్ టెట్రాయిడ్స్ ఇన్ ద మెగాస్పోరాంజియం అండ్ ట్రయాంగిల్ టెట్రాయిడ్ ఇన్ ద మైక్రోస్పోరాంజియం ఆల్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మైక్రోస్పోరాంజియం బట్ వేర్ ఆస్ ఇన్ ద మెగాస్పోరాంజియం దట్ ఇస్ అ ఓవిల్ ఇన్ సైడ్ ద ఓవిల్ వి కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిడక్షన్ డివిజన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మెగాస్పోర్స్ ఇన్ దట్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ ఫంక్షనల్ ద ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఇంబ్రియల్ సాక్ పాలిగోనం టైప్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఒక పాలిగోనం కాకుండా రకరకాల ఇంబ్రియల్ సాక్ ఏర్పడే విధానం ఉంది అది హయ్యర్ స్టడీస్ లో మీరు చదువుకుంటారు సో కాబట్టి మియాసిస్ అనేటువంటిది ప్రత్యుత్పత్తికి నిదర్శనం అని చెప్తున్నాం అంతేకాకుండా ఏమంటారు సిద్ధ బీజాల ఉత్పత్తి కూడా అవసరము అని చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ సో దీ స్పెషలైజ్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండర్ గో డివిజన్ దట్ రిడ్యూజెస్ ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ బై హాఫ్ అండ్ 
results the production of haploid cells and daughter cells. This kind of division is called meiosis. So, production of haploid phase in the life cycle that is a gametogenesis. So, and gametogenesis zargadani koraku yaka vibajana toad parthundi. I te jagrataka parasilidam. Meiosis involves two, uh, two sequential cycles. So, sequence of cycles is under nuclear and cell division. So, and a gamanichna day te indulo rundu uh, dashalunai. Meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 and 20 di tagim vibajana. Meiosis 2 and 20 di okasamai vibajana matrame. One cell dividing into two cells in the meiosis 1. In the meiosis 2, the two cells again dividing into two cells each. So, formation of four cells. The four cells are haploid cells, not resemble to the parent cell. Why? Because the chromosome number of of reduced. So, meiosis the initiated the after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. In the Muna Japan, Oka chromosome Rundu chromatid liga marin the ante Adi apu Samae Vajan Laite, Mamulga, Pradama Dasha outundi Oka Vera Shaka Vajan Ite, Adi yes phase outundi, yes phase lone chromosome, Niluga, Chilutundi, chromatid liga martundi, Oka chromosome Rundu chromatid liga martundi. Prophet Uchisariki Baga, Abridish in the twenty chromosome to Untai. Ekara Miasis Lopata, Miasis the prophase one Lopata Uchisariki. So, meiosis involves the pairing of homologous chromosomes. Which is the name of the chromosomes? The chromosomes are the same as the chromosomes. The chromosomes are the same as the chromosomes. The chromosomes are the same as the chromosomes. The chromosomes are the same as the a Jatalaga Una Pudu, Andulo Oka chromosome, Oka parent can name Manakada Wotun, Oka parent is any. Inkoka chromosome, Inkoka parent is any other Wotun. And they what name and Tam Samajatia chromosome and Dar Samajatia chromosome and day Rundu chromosome, okay Rakanic change in a wee. Okay Rakanic change in a wee. Somatic chromosome, Mamulga, Tariaka chromosome sunai, Pratutpathic chromosomes could have nine. Pratutpathic summons that one chromosome sunai. Sex chromosomes and are somatic chromosomes, sex chromosomes. Sex chromosomes are XX gauchu, XY gauchu. Somatic chromosomes are chara undoch. 23 pairs are now. 46 chromosomes are now. 23 pairs are 44 chromosomes are somatic chromosomes and the remaining two. Antigra manaku, rundu chromosomes are sex chromosomes. Of sex chromosomes, Magavala like the XY and chromosomes are the XX chromosomes and die. Okay, homologous chromosomes and day, Chala Marpun Jurgate. So Nikara, Miasis Lopata, Rundu phase can be one, Miasis two, Miasis one and twenty days of no idiocata gimp Vajana. Gimp of prophase one, beta phase one, anaphase one, telo phase one. Unto. Other than the meiosis law, prophase 2, beta phase 2, anaphase 2, telo phase 2, and 20 dasha untai. I te, in the law, waka kanamu, rundu kanalga, marthundi, kane waka kanamu, naru chromosomes unde, air pan the pillar chromosomes, rundu chromosomes untai. 2n is equal to 4 i te, n is equal to 2 outundi. Ventane are rundu kanal nopata, e dasha mother outundi. Ante, e rundu kanal evetunayo, tiriki mala rundu kanalu, air parastai. Our Rundu Kanalu, we run to Kanal Kalisamatum Nalu Kanal and Pata Yi Dashalo. And the Dashalo Jerigate at twenty Vivajana Oka Sama Vajana Matrame. Our Rundu chromosome at twenty canal, Indu Kurundu Kro Kanal and Persai, I will run to chromosome second time. Ikaruda, run to chromosome carrying at twenty canal. And day, Moka Kanam Nichi, Nalu Kanal air pare the Shaga, or two stamp. Ah, the Rundu Dashala do Ara put out. So Nalu who sells an eight twenty week, Tadini Polyunda. So, meiosis 1, chala important di. Meiosis 1 and 20 di, yekko time di skoon tundi. Shaykan abhijanan lopata, yindu kwa ande, 
ఇందులో ఐదు ఉప దశలు ఉన్నాయి ఆ ఉప దశను గమనించండి నెప్టోటిన్ జైగోటిన్ పాకిటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ లెప్టోటిన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ సో ప్రోఫేజ్ ప్రథమ దశ ప్రథమ దశ లోపల ఉన్నాయి ఐదు ఉపదశలు ఉన్నాయి ఆ ఐదు ఉపదశలు లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ పాకిటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ లెప్టోటిన్ లో ఏం జరుగుతుంది లెప్టోటిన్ లో మామూలుగా మనం ఏమో ఆలోచిస్తామంటే ప్రథమ దశ అనగానే మనకు ఇమాజినేషన్ తెచ్చుకోండి ప్రథమ దశ అంటే ఒక కేంద్రకత్వ అదృశ్యం అవుతుంది కేంద్ర కాంశం అదృశ్యం అవుతుంది తర్వాత గాల్జీ సంబ్ సంక్లిష్టాలు ఎండోప్లాజ్ నెట్కు అదృశ్యం అవుతాయి ఆ క్రోమాటిన్ కూడా అది పురిగా ఏర్పడి క్రోమోజోమ్స్ గా కనిపిస్తాయి తర్వాత దిలువుగా చీలుతాయి సెంట్రల్ మీద వరకు అని మనకు తెలుసు అంటే కానీ అదే మియాసిస్ లో అయితే ప్రోఫేజ్ లో అవే కాకుండా ఆ అవే అన్ని కూడా ఎక్కడ జరుగుతాయి డయాకానసిస్ దగ్గర జరుగుతాయి మనం అనుకున్నటువంటి సమయభజనలో జరిగేటటువంటి మార్పులు డయాకానసిస్ లో జరుగుతాయి అంతకంటే ముందు ఏం జరుగుతాయి లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ పాకిటిన్ డిప్లోటిన్ ఇందులో లెప్టోటిన్ లోపల మనకు కనిపించే అంశం ఏంటంటే ఆ కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి క్రోమాటిన్ క్రోమాటిన్ అనే పోగులు ఉంటాయి కదా ఆ క్రోమాటిన్ పోగులు కనిపిస్తాయి బయట కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి అంటే అర్థం ఏంటి స్పైరలైజేషన్ జరుగుతూ ఉందని అర్థం ఓకే ఇంకొకటి ఆ లెప్టోటిన్ దశలో మనం గమనించినట్టు ఆల్రెడీ ఎస్ఫేజ్ లోనే ఒక క్రోమోజోమ్ రెండు క్రోమాటిన్ గా చీలి ఉందని మనం అనుకున్నాం అంటే లెప్టోటిన్ లో కూడా మనకు క్రోమాటిన్ అనేటువంటి క్రోమాటిన్ అనేటువంటి రెండు పోగులను కలిగినటువంటి క్రోమోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి అంటే టూ క్రోమాటిడ్ క్రోమోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి అపియరెన్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ విత్ టూ క్రోమాటిక్స్ వన్ క్రోమోజోమ్ హ్యావింగ్ టూ క్రోమాటిక్స్ ఇన్ ద లెప్టోటిన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జైగోటిన్ జైగోటిన్ లో కనిపించే అంశాలు ఏం తెలుసా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి ఆ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఒకే జాతికి చెందిన క్రోమోజోమ్స్ దగ్గరకు వస్తాయి ఒకే జాతికి చెందిన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటో క్రోమోజోమ్ అంటే ఎక్కడో క్రోమోజోమ్ ఒకటో క్రోమోజోమ్ ఎక్కడో ఒకటో ఉన్నాయి అవి దగ్గరకు వస్తాయి దానికి ఎంతో శక్తి అవసరం దానికి పెద్ద తీరీస్ కూడా ఉన్నాయి అవి రావడానికి ఎట్లా వచ్చి చేరుతాయి దానికి రెండో క్రోమోజోమ్ వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి అంటే ఈ రెండు ఒక చోటుకి జాయిన్ అవుతుంది అంటే జాయిన్ అయినటువంటి ఆ క్రోమోజోమ్ ఏమని పిలుస్తాం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు సమజాతీయ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు ఈ విధంగా జతల జతలుగా ఏర్పడ్డాలని ఏమని పిలుస్తారంటే బయవలెంట్ అని అంటారు బయవలెన్స్ బయవలెన్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఇన్ ద జైగోటిన్ ఓకే నా కమింగ్ టు పాకిటిన్ ఇది అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఒక సబ్ స్టేజ్ ఇది సబ్ ఫేజ్ ఏంటిది ఇది అంటే ఈ సమజాతీయ క్రోమోజోమ్స్ అని ఇక్కడ జాయిన్ అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రోమోజోమ్స్ రెండు క్రోమాటిన్ ఉన్నాయి పక్కన కూడా రెండు ఒక్కో క్రోమోజోమ్ రెండు క్రోమాటిన్ ఉన్నాయి ఒకటే రకానికి చెందినవి ఓకే బానే ఉంది ఒక క్రోమోజోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ క్రోమాటిన్స్ ను సిస్టర్ క్రోమాటిన్స్ అంటారు ఇంకో క్రోమోజోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు క్రోమాటిన్ కూడా సిస్టర్ క్రోమాటిన్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ రెండు దగ్గరకు వచ్చి చేరినప్పుడు సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుందండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జైగోటిన్ లోపల సినాప్సిస్ జరుగుతుంది అక్కడ అంటే సినోప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటే రెండు ఒక చోటుకి వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి జాయిన్ అయిన తరువాత ఏం జరుగుతుందంటే జతలుగా ఏర్పడే అంశం ఎప్పుడైతే జరిగిందో రెండు క్రోమోజోముల మధ్య ఉన్నటువంటి క్రోమాటిన్లు ఒకదానిపై ఒకటి ఇట్లా పడతాయి అనమాట ఒకదానిపై ఇట్లా పడడం వల్ల అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రికాంబినేజ్ అనేటువంటి ఎంజిన్ సహాయం చేత డిఎన్ఏ కట్ అవుతుంది మళ్ళీ అతికించబడుతుంది కట్ కావడానికి న్యూక్లియస్ ఎండో న్యూక్లియస్ అంటాం అండ్ లైగేజ్ అనే ఎంజిన్ ద్వారా అతికించబడతాయి సో పాకిటింగ్ దశలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒకదానికోటి క్రోమాటిన్స్ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతాయి సో బిట్వీన్ ద ఇన్ ద ఇన్ ద టూ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద ఓ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ క్రయాస్మా అనేటివి ఏర్పడతాయి క్రయాస్మా అంటే ఎక్స్ అనే స్థితి ఏర్పడతాయి ఆ ఎక్స్ అనే స్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఒక క్రోమోజోమ్ లోని ఒక ఒక క్రోమోజోమ్ లోని ఒక సిస్టర్ క్రోమాటిన్ ఇంకొక క్రోమోజోమ్ లోని ఇంకొక సిస్టర్ క్రోమాటిన్ ఒకదానిపై ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ కావడము జరుగుతుంది అది ఎక్కడైనా జరగవచ్చు అదే విధంగా అలా అలా జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క రికాంబినేజ్ అనేటువంటి ఇంజిన్ ద్వారా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఇంకో క్రోమోజోమ్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓకే ఇక్కడ సూత్ర ఇగ్మనం అనేటువంటి మేము చెప్పాం కదా అంటే పేరింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అన్నాం ఈ సూత్ర ఇగ్మనం అనేటువంటిది ఎట్లా ఉంటుంది ప్రో టెర్మినల్ గా కావచ్చు తర్వాత ప్రో సెంట్రిక్ కావచ్చు ర్యాండమ్ కావచ్చు 
ఇక్కడెక్కడ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వస్తాయి ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇట్లా ఏర్పడతాయి లేదా ఇక్కడ అట్రాక్ట్ మధ్యలో అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఏర్పడతాయి ర్యాండమ్ గా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇట్లా ఏర్పడతాయి అంటే ఒకే జాతి చెందిన క్రోమోజోమ్స్ జతలుగా ఏర్పడే అంశము జైకౌట్ ఇల్లు జరుగుతుంది పేరింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద పాకెట్ ఇన్ స్టేజ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ నాన్ సిస్టర్ కొమాటిడ్స్ ఒక క్రోమోజోమ్ సిస్టర్ కొమాటిడ్ ఇంకో క్రోమోజోమ్ సిస్టర్ కొమాటిడ్ మధ్య క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది దానివల్ల జెనటిక్ పదార్థాలు తారుమారు అవుతాయి తారుమారు కావడం అనే అంశము అందరికి ఒకేలాగా ఉండదు కాబట్టి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇండివిజువల్ అని ఈ పాకెటింగ్ స్టేజ్ ద్వారా మనం చెప్పవచ్చు ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇండివిజువల్ వై బికాస్ ఇక పాకెటింగ్ స్టేజ్ ఇది పాకెటింగ్ లో జరిగేటటువంటి అంశం క్రయాస్మ ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ క్రయాస్మ అనేటువంటిది విడిపోయే అంశము డిప్లోటిన్ లో జరుగుతుంది డిసోసియేషన్ ఆఫ్ బయోలెన్స్ నెక్స్ట్ డయాకానిసిస్ లోపల ఎప్పుడైతే బయోలెన్స్ క్రయాస్మలు ఉందో ఎక్కడెక్కడ ఎక్సహకారంతో ఉన్నటువంటి క్రయాస్మాలు అన్ని కూడా విడిపోతాయి తర్వాత డిసెపేరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియోలస్ అండ్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం సో దిస్ ఇస్ అయాసిస్ వన్ లోని ప్రోఫేజ్ ఇది ప్రోఫేజ్ లో జరిగేటటువంటి అంశము ఇలా కనిపిస్తుందండి చాలా ముఖ్యమైనది ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా సార్లు అడిగాడు మియాసిస్ ప్రోఫేజ్ వన్ గురించి రాయండి అంటే ప్రోఫేజ్ వన్ అంటే సింపుల్ గా డిసెపెరెన్స్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసెపెరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోలస్ డిసెపెరెన్స్ ఆఫ్ ది ఎండోప్లాజ్మిరేటర్లో మన గాజీ కాంప్లెక్స్ అని కాదు అది లాస్ట్ చదివే ఒక చిన్న పాయింట్ మాత్రమే అది కాదు దానికంటే ముందు నాలుగు దశలు ఉన్నాయి నాలుగు ఉపదశలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ఉపదశలు లెప్టోటిన్ జైకోటిన్ పాకెటిన్ డిప్లోటిన్ వీటిలో జరిగేది లెప్టోటిన్ లో క్రోమోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి జైకోటిన్ లో జతలుగా ఏర్పడతాయి పాకెటిన్ లో క్రయాస్మ ఏర్పడి క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగి జెనరిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రికాంబినేజ్ అనేటువంటి ఇంజిన్ సహాయపడి రికాంబినెంట్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది డిఎన్ఏ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఫార్మడ్ ఇన్ ద పాకెట్ ఇన్ స్టేజ్ డిప్లోటిన్ ఏం జరుగుతుంది డిసోసియేషన్ ఆఫ్ బయోలెన్స్ కంప్లీట్ డిసోసియేషన్ అండ్ డిసెపెరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియోలస్ ఎండోప్లాజ్మిరిక్లం అండ్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ద క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ 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 స్పైరలింగ్ కండెన్సేషన్ జరిగి క్రోమోజోమ్స్ బాగా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ మెటాఫేజ్ వన్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ ఫిగర్ లో కూడా మీకు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి లెప్టోటిన్ ఎస్ తర్వాత జైగోటిన్ లో కూడా జతలుగా ఏర్పడినాయి జతలుగా ఏర్పడినాయి పాకెటిన్ లో కూడా క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగి క్రోమోజోమ్స్ లో జెనటిక్ మెటీరియల్ ఇంకో క్రోమోజోమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆ తర్వాత డిప్లోటిన్ లో ఆఫ్టర్ పాకెటింగ్ తర్వాత ఏమైతే అంటే క్రోమోజోమ్స్ లో కొన్ని మార్పులు సంభవించాయి కలర్ లో మార్పు వచ్చింది చూడండి అంటే ఇక్కడ క్రయాస్మ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఎరెడ్ భాగం ఇవతలికి ఈ బ్లూ కలర్ భాగం అవతలికి వెళ్ళిపోతుంది సో డయాకెన్స్ పూర్తిగా విడిపోతాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెటాఫేజ్ దశ వచ్చినప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ మధ్యస్థ పలక మీదకి జతలు జతలుగా వస్తాయి సో ఇది మనకు ప్రోఫేజ్ వన్ లో తెలియజేసినటువంటి ఒక ఫిగర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రోఫేజ్ వన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమైంది మెటాఫేజ్ వన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత క్రోమోజోమ్ జతలుగా వచ్చి చేరాయి అయితే దానికి సమయభిజనకు దీనికి తేడా ఏంటంటే సిండిల్ స్పినిల్ ఫైబర్స్ ఏర్పడతాయి ఆ స్పినిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి క్రోమోజోమ్ ఒక క్రోమోజోమ్ కి ఒక వైపు మాత్రమే అతికి అతికబడతాయి రెండో వైపు అతికబడి ఉండవు ఇది మనకు డిఫరెన్స్ అంటే క్రోమోజోమ్స్ లో సెంట్రోమేర్ లో కూడా ఒక కైనటో కోర్ దగ్గర మాత్రమే అతికుతాయి రెండో కైనటో కోర్ ఖాళీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది అదే విధంగా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ క్రోమోజోమ్స్ కు ఒకవైపు కైనటో కోర్ కు అతికి ఉంది ఈ యొక్క స్పినిల్ ఫైబర్ లోపటి వైపు లేదు ఇలాంటి పరిస్థితి మెటాఫేజ్ వన్ లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ నిలువుగా చీలవు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ నిలువుగా చీలవు జతలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఆ జతలో రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఏం చేసుకుంటాయంటే టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పుకుంటాయి ఒకటి ఒక ధృవానికి ఇంకొకటి ఇంకో ధృవానికి వెళ్ళిపోతాయి అంటే నాలుగు క్రోమోజోమ్స్ మధ్యస్థ పలక మీద ఉంటే ధృవ ప్రాంతాలకు పోయిన తర్వాత రెండు క్రోమోజోములు మాత్రమే ఉంటాయి రెండు చొప్పున క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మన మామూలుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అవునా కానీ తర్వాత ఏమైంది అనాఫేజ్ కి వచ్చేసరికి రెండు క్రోమోజోములు టీలోఫేజ్ లో ఇక్కడ పైన ఉన్నాయి ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి ఆ తర్వాత
రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడి మధ్య ఒక ఒక చిన్న అడ్డు కూడా ఏర్పడుతుంది సైటోకైనస్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక కణం రెండు కణాలుగా మారుతుంది ఓకే తల్లి కణంలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు మొత్తం నాలుగు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత పిల్ల కణంలో రెండు చొప్పున క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి అంటే ఈ పిల్ల కణాలు తల్లి కణాలు పోలి ఉన్నాయా లేవు టూ ఎన్ ఈజ్ కోల్ టు ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ కోల్ టు టూ సో ఇన్ ద సెల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ టూ క్రోమోజోమ్స్ దట్ ఇస్ ఎన్ కండిషన్ ద్వయస్థితి ఏకస్థితి అనేటువంటి అంశం మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక జీవిలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఉంటాయో ఒక జీవిలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఒక కణంలో ఆ స్థితిని ద్వయస్థితి అంటారు ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో ఆ కణాల లోపల జరిగే మార్పు ఏంటంటే ఆ ద్వయస్థితికి అనేటువంటి కణాలు ఏకస్థితిగా మారుతాయి అంటే సగాని సగం తగ్గించినటువంటి కణాలు ఏర్పడతాయి క్రోమోజోమ్స్ సంఖ్య సగాని సగం తగ్గించబడుతుంది ఇది మియాసిస్ వన్ అండి మియాసిస్ వన్ లో ఏం జరుగుతుంది తల్లి కణము రెండు కణాలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది కానీ ఆ పిల్ల కణాలు తల్లిని పోలి ఉండవు క్రోమోజోముల సంఖ్య సగానికి సగం తగ్గించబడుతుంది మధ్యస్థ దశలో మీరు గమనించినట్టే జతలుగా ఏర్పడిన క్రోమోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి అనాఫేజ్ లో చలన మా అంత్య దశలో చూసినట్టయితే ఆ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి సగాని సమయం తగ్గించబడి రెండు కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తాయి ఆ రెండు కేంద్రకాలు తల్లి కేంద్రకాన్ని పోలి ఉండవు ఇది ఇది మియాసిస్ వన్ మియాసిస్ టూ అలా కాదు మియాసిస్ టూ ఈ రెండు కణాలు తిరిగి మళ్ళీ వెంటనే విభజన మొదలు పెడతాయి ఎస్ చూడండి ఈ రెండు కణాలు మనం ఇంకా చూసినటువంటి రెండు కణాలు ఇవి ఈ రెండు కణాలు మళ్ళీ ప్రోఫేజ్ టూ లోకి వస్తున్నాయి ఈ ప్రోఫేజ్ టూ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఇక ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా స్పెరలైజేషన్ లోకి మారుతాయి కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది బాగా కనిపిస్తాయి కనపడిన తర్వాత ఆ రెండు క్రోమోజోమ్స్ రండి ఈక్వటర్ ప్లేట్ మీదకి వస్తాయి మధ్యస్థ పలక మీదకి వస్తాయి మధ్యస్థ పలక మీద జతలుగా రావు సింగిల్ గా వస్తాయి చూడండి మీకు దాన్ని కనిపిస్తున్నా ఉంది సింగిల్ గానే కనిపిస్తుంది తర్వాత ఏర్పడినటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క క్రోమోజోమ్స్ అతుకుతాయి ఎలా అతుకుతాయి సెంట్రోమీర్ యొక్క రెండు వైపున కెనటోకోరు అతుకు అతకబడతాయి రైట్ సో ఈ రకంగా ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి రెండు వైపుల ఈ కెనటో కోర్స్ కత్తినటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అటాచ్ ఇన్ ద బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెనటో కోర్స్ మరి ఏడు చూస్తాం చూడండి తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ మధ్యస్థ పలక మీదకి ఆ రెండు క్రోమోజోమ్ వచ్చి చేరుతాయో అప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్స్ నిలువుగా చీల్చబడతాయి ఇందులో అక్కడ జరగలేక అట్లా ఆ చలన దశలో జతలుగా ఉండి టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పి ఆ అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఒక క్రోమోజోము నిలువుగా చీల్చబడి రెండు క్రోమాటిడ్ గా మారింది ఆ తర్వాత ఈ యొక్క అంత దశలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక క్రోమోజో ఇక్కడ ఏంటి రెండే క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ నాలుగు క్రోమాటిడ్ గా మారాయి ఆ నాలుగు క్రోమాటిడ్ లో రెండు క్రోమాటిడ్ లో ఒక ఏది మన ఒక ధ్రువానికి ఇంకొక రెండు క్రోమాటిడ్ లో ఇంకొక ధ్రువానికి వెళ్తాయి వెళ్ళడం వల్ల రెండు కేంద్రకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఫాలోడ్ బై సైటోకైనస్ జరిగిన తర్వాత ఒక్కొక్క కణం నుంచి రెండు కణాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ రెండు కణాలు ఈ కణాన్ని పోలి ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిలువుగా చీలాయి కాబట్టి ఇందులో క్రోమోజోమ్స్ సంఖ్య తగ్గించబడలేదు అదే సంఖ్యను మెయింటైన్ చేశాయి అంటే మియాసిస్ టూ అనేటువంటిది ఒక సమయోజన లాకే జరిగింది మియాసిస్ ఈక్వల్ టు మైటాసిస్ ద క్రోమోజోమ్ వర్టికలీ డివైడింగ్ ఇన్ టూ క్రోమాటిడ్స్ The 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 two two chromatids are uh, uh, moving towards the two poles. That's why the maintaining the chromosome number same as uh, the first production. First production ఏర్పడిన రెండు కణాలు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో ఏర్పడినటువంటి పిల్ల కణాలు కూడా అదే మాదిరిగా ఉంటాయి ఈ నాలుగు కణాలు ఏర్పడతాయి క్షయ కణ విభజన ఫలితంగా చివరి ఏర్పడే కణాల సంఖ్య నాలుగు సమ విభజన ఫలితంగా ఏర్పడే చివరి ఏర్పడే కణాల సంఖ్య రెండు ఓకే నావ్ ఓకే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది మై మియాసిస్ మియాసిస్ జరగకపోతే చాలా ప్రమాదం జరిగేది మియాసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి జీవి లోపల క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య స్థిరంగా ఉంది లేకపోతే క్రోమోజోమ్ సంఖ్య రకరకాలుగా మారేది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టమయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ మియాసిస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్యామిట్స్ ఆ గ్యామిట్స్ లోపల హెప్లాట్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి హెప్లాట్ సెల్స్ మళ్ళీ కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి క్రోమోజోమ్ నంబర్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఎప్పుడు కంటిన్యూగా మానవంలో నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏ మానవంలో నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఒకటి ఎక్కువైనా తక్కువైనా తర్వాత మీ అందరికి తెలుసు 
క్రోమోజోమ్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా కూడా దాని యొక్క దాని పరిణామం చాలా ఉంటుంది థర్డ్ జెండర్ అనేటువంటి వ్యక్తులు జన్మించే అవకాశం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ అడిషనల్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ రిడ్యూస్ ఇన్ ద ఇన్ ఆర్గనిజం కాబట్టి మియాసిస్ అనేటువంటిది మన యొక్క జీవుల్లో కూడా క్రోమోజోమ్ నెంబర్ స్థిరంగా ఉండడానికి కొరకు ఆ సంఖ్య స్థిరంగా ఉండడానికి కొరకు మనకి వస్తుంది అంతేకాకుండా మియాసిస్ కానీ లేకపోతే గ్యామిటోజెన్సిస్ జరిగేది కాదు ఒక్కొక్క క్రమంలో ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ సంఖ్య మారుతూ ఉండేది కానీ గ్యామిటోజెనసిస్ అనేటువంటి జరగడం వల్ల మెగా స్పోర్స్ ఏర్పడము మైక్రోస్పోర్స్ ఏర్పడము ఆ మెగా స్పోర్స్ అనే ఇంబ్రియోస్ యొక్క మారడము తర్వాత మైక్రోస్పోర్స్ అని కూడా ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైడ్ గా మారడము త్రీ సెల్ కండిషన్ ఏర్పడడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ ఏర్పడడానికి కూడా మెయిల్ గ్యామిటోఫైడ్ ఏర్పడడానికి తోడ్పడింది అండ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కాబట్టి ఈ మియాసిస్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా రిప్రొడక్షన్ లో కూడా ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగపడుతుంది సో కాబట్టి జీవుల్లో ఉండేటువంటి విభజన లోపల సమయ విభజన క్షేకన విభజన ఉన్నప్పటికీ సమయ విభజన గ్రోత్ కు పనికి వస్తుంది క్షేకన విభజన ప్రత్యుత్పత్తి పనికి వస్తుంది తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లోపల పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లోపల కోవిడ్ నైన్టీన్ లోపల మనం సిలబస్ కొంత తగ్గించబడింది దాన్ని అసైన్మెంట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కొంత భాగం థర్టీ పర్సెంట్ అసైన్మెంట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము మిగతా భాగంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ లోపల మన ఈ యొక్క చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా సమయ విభజన క్షేకన విభజనకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా సమయ విభజనకు క్షేకన విభజన మధ్య గల భేదాలు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది రెండవది అండ్ ప్రోఫేజ్ వన్ మియాసిస్ లో ప్రోఫేజ్ వన్ గురించి రాయండంటే ప్రోఫేజ్ లోపల లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ పాకెటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకానసిస్ ఇవన్నీ గురించి రాయాలి తర్వాత సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మియాసిస్ అని అడగచ్చు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పింది ఇదంతా చెప్పాలి తర్వాత ఇంకొకటి చూడండి ఈ చాప్టర్ లోపల ఇంకొక అంశం కూడా ఇంటర్ఫేజ్ ఈజ్ నాట్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ అంతర్దశ విరామ దశ కాదు వివరించండి అని అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంతర్దశ అంటే రెండు సమయ భజనకు మధ్య ఉండేటువంటి దశ దానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అందులో మూడు ఫేజ్లు ఉన్నాయి ఎస్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ ఒకటి మధ్యలో ఉండేది జీ వన్ జీ టూ జీ వన్ అంటే గ్యాప్ ఫేజ్ వన్ గ్యాప్ ఫేజ్ టూ సింథటిక్ ఫేజ్ సింథసిస్ ఫేజ్ ఈ మూడు ఉంటే అది ఇంటర్ ఫేజ్ అవుతుంది ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ కంపేర్ విత్ ఎం ఫేజ్ ఓకే సో ఇది క్షయకన్య మీద సంబంధించినటువంటి సమాచారం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇంకా లాస్ట్ అంశం ఏంటంటే అసైన్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ చాలా క్రోమోజోమ్స్ ఇచ్చాడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కూడా ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఇది డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఇది డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఎస్ హౌస్ ఫ్లై ట్వెల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాక్ లో కూడా మనం గమనించినట్టు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ డాగ్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోమోజోమ్స్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చాడంటే మీరు మీరు మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వరకు ఎందుకు దీంట్లో ఇక్కడ 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 ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఇచ్చాడంటే అర్థమైందంటే చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే డిప్లాయిడ్ ఫార్టీ సిక్స్ అప్లైడ్ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత హౌస్ మైల్ టూ అని అన్నాడు అప్లైడ్ ఏమవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది ర్యాక్ లో కూడా ట్వంటీ వన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది సెవెంటీ ఎయిట్ అన్నాడు అప్పుడే దీని సగాని సగం ఇక్కడ వేసుకోవాలి తర్వాత క్యాట్ అన్నాడు క్యాట్ లో కూడా నైన్టీన్ ఉంది దీని డబల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రూట్ ఫ్లై ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంది హెప్లైడ్ ఎంత ఫోర్ అవుతుంది ఉపయోగ గ్లాసం లోపల మనకు హెప్లైడ్ అంటే ఈ యొక్క ఫెర్నిది ఇందులో హెప్లైడ్ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని ఆరు వందల ముప్పై అంటే పన్నెండు వందల అరవై ఉంటాయి ఇక్కడ యాపిల్ లోపల ముప్పై నాలుగు హెప్లైడ్ ఏమవుతుంది సెవెంటీన్ అవుతుంది రైస్ లోపల పన్నెండు అయితే ఇక్కడ డిప్లైడ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది మెయిజ్ లోపల ట్వంటీ అయితే హెప్లైడ్ టెన్ అవుతుంది పొటాటోలో ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది బటర్ఫ్లై లోపల త్రీ ఎయిట్ అన్నాడు దాంట్లో సగం ఇక్కడ మనకు హెప్లైడ్ అవుతుంది రైట్ ఆనియన్ లోపల మనకు హెప్లైడ్ ఎయిట్ అయితే డిప్లైడ్ ఎంత అవుతాయి సిక్స్టీన్ అవుతాయి హ్యాప్లో పేపర్స్ గ్రాసిలిస్ లోపల డిప్లైడ్ ఫోర్ అయితే హెప్లైడ్ ఎంత టూ అవుతాయి సో ఇది మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొరకు ఇచ్చినటువంటి ఒక టేబుల్ ఇది ఇది మామూలుగా ఎంసెట్ లోపల ఈ నంబర్ గుర్తు పెట్టుకుంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ కు సమాధానం ఇస్తారు ఎంసెట్ అయితే ఒక మార్క్ వస్తుంది నీట్లో అయితే నాలుగు మార్కులు వస్తాయి మీరు కావాలి నాలుగు మార్కులు కావాలంటే దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయా
Explain the differences between mitosis and meiosis. Hachitanga. 8 marks. Explain the prophase 1 in meiosis. Leptotin, jagotin, pakitin, diplotin, and diakinesis. So, this is the examination of time. So, my dear students, in this pandemic situation, I spend the time for you for the development of uh, even knowledge. Me korako ne no samayam keta incha no. A keta incha na samayam ek baga upaya ko parala ne manasputte ne no kor kuntu na no. Examination lo manch mark ko dechko ne me pass kawala ne ne manasputte kor kuntu all the best. Thank you.